Ni muti kosko ganin zala ba malau a magos tuhte ki ma emendi pasar zenin zenean ba coche co autobus co cristal y pea pea inda orpegia ta jode ba ya irure un metro coorma que tañen os baite que escala tu situena que ta hoy en acta en esta un embazu que le va y eta en esta a hoy san san ba ba ujutira jute co arte modu co baite eta vuelta co anere chira zenginian pasada iso. Donosti aldetik iruñerantz leitzarango autobidea zeharkatzen duten orok biaizperen tartetik pasatu beharra daukate. Biak zein baino zein tente eta ederragoak. Aspaldi danik deitu zuten eskalatzaien arreta pareta ikusgarriok. Mila beratzire hunda berrogeta zazpian, Kataluniarrak izan ziren lehen da bizikoak bertan bide bat zabaltzen. Kabaie bidea. Berrogeta Margute, mila beratzireun deirurogeta lauko maiatzea nahin zuzen ere, Patxi Berrio eta Alberto Kazeres Euskal Eskalatzaiek, aizpan agusi izen ez ezagun den paretaren ekialdeko ertzean bide berri bat zabaldu zuten. Paretean bi gau eman behar izan zituzten, eta orduan eurak jabetu etziren arren, Euskal Herriko Eskaladan mugarri garrantzitsu bat ezarri zuten. Oso pauso hausarta izan zen, hauek eman zutena garai hartan zen, Beti bide berri bat zabaltzen danean merito handikoa da, baina ez kehauzan mundu berri bat. Referentzi batzu bat zeukaten, hor kanpoan egiten zana, pero hemen nola egin den hori, bibak bat nola pasa, hor gaua nola pasa. Egin zuten bere tramankuloak prestatu, bere ekipoak prestatu, eta bueno, egin 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 zuten. Hemen zabaldu zen bide berri bat, zabaldu zen bai paretan eta bai eskaladan. Orduko sokadatik Alberto Kazeres da bizirik dagoe bakarra. Patxi berrio mila beratzireun deirurogeta bederatzian hilbeitzen, bulnesko naranjon eskalatzen ari zela. Albertok duela berrogeta marrurteko kontuak hartzu izan balira legez gogoratzen ditu. Eskalada historikoaren nondik norako guztiak eta garai hartan erabiltzen zuten oinarrizko materiala. Este estribo se colocaba, lo llevamos así a rastras por la pared, luego lo poníamos adelante y nos metíamos aquí, nos sentábamos aquí para hacer cosas, para meter la clavija, para descansar y siempre apoyábamos los pies. Con estos asientos lo que hacíamos era no solamente descansar en la pared, sino que incluso estar sentados para poder dormir más cómodamente. La seguridad que teníamos nosotros era la justa, incluso para apelar era apelo que le llamábamos nosotros, casta. No sé si es casta, pero bueno. Mindiren arco peco, ilunan le cuco, en iso nas tiri que ma. Al estar en una montaña tú solo te, aparte que te hace pensar mucho, te encuentras bien. Mila beratzireunda berrogeta hemen zortzian asizen eskalatzen Alberto Kazeres Donostiarra Patxi Berrio Sokalagun hartuta. Santa Barbara nasi, egino eta txarten jarraitu eta bilaizperekin topo egin zuten arte. Y esto nos quedaba lejos pero cerca. Entonces aquí cuando ya empezamos con la moto era más fácil llegar. Si no tienes que venir a la roncalesa y andar siempre pendiente que si pierdes la roncalesa, que si bajas, andamos siempre corriendo. Entonces con la moto esta pues andamos por todos los sitios. En casa yo no decía nada. Yo creo que en casa todos hacíamos igual. No contar. No contar. Gaua kartu niño buen Arrigorrizko torre baten El 63 fue la primera vez que vinimos a mirar un poquito cómo iba la pared, vinimos de moto. 
Sacamos algunas fotos, estudiamos un poco la pared, pero un poco, no estudiamos mucho la pared. Ni siquiera llegamos a estudiar la salida, cómo, cómo, cómo una vez determinada la pared, por dónde íbamos a bajar, ni siquiera lo miramos. Buscábamos que, cosas que no se habían hecho. <risa> Alberto Cáceres, que tapachi berrió, milla verá cirium de iruro que talauco mayatzar en batean, ekinzioten, vía especo escaladari. Bigau y caro berri sanzitusten, paretan bertan. Este es el primer vivac. Aquí no estuve muy a gusto. Vivac a pelo, me han dicho, ¿no? Sí, 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 sobre, un, ar sobre un arbusto, sí, sí. Casi de lana, un chubasquero que si llovía te mojabas y pantalón normal. Esta escalada hicimos con pie, con bota gruesa, un error. A lo mejor es una bota muy ligerita para paredes de cerca, a lo mejor. En la, en la menor sí, en la menor ya usamos eh, chirucas. Los bultos que arrastrábamos con todo, alimentos y ropa de abrigo, pues se nos enganchaba por todas las ramas. Y no había forma. A las 3 de la mañana conseguimos eh, coger los bultos. Nos, nos cubrimos un poco con ropa de abrigo y comimos por lo, por lo, que, comimos lo que teníamos. Porque ¿Un poco de fruta o qué llevabais es en que aquella época? Llevábamos de todo, higos, llevábamos incluso pollo, incluso un poco de vino llevábamos también. <risa> sí. Y una vez que nos despertamos ya continuamos por aquí. Y en este trozo es donde se metieron dos remaches, más o menos aquí. Más o menos dos remaches porque no podíamos pasar. Esta clavija, por ejemplo, está hecha a mano. Está hecha por nosotros. Aquí se ve, se ve todo el material que llevamos a rastras. Es, pesaba un montón, un montón. Te dejaba la espalda hecha un cristo. Esto es un martillo que está, está hecho a mano por un amigo que lo usamos aquí. Y solemos llevar siempre uno de repuesto. Porque, sí, y gracias a que llevamos uno de repuesto. Porque se nos cayó uno. En el primer vivac se nos cayó un, un martillo. Y llevamos una cuerda fina de 100 metros, entonces un amigo que se quedó abajo con nosotros, los tres días, eh, eh, nos enganchó otro martillo y, y gracias a eso pudimos seguir, si no, media vuelta, porque entonces había que meter clavijas por todos los sitios. Hacíamos agujeros con esto. Y cada agujero nos costaba entre 15 y 20 minutos. En esta pared se metieron dos, no se metió más. Entonces con eso hacíamos un agujero, colocábamos una chapa como esta, y una vez hecho el agujero, golpeábamos, Llega un momento en que esto se abría. Baina, asunto azan, eskala da horretan, ez egon guzti zonartuta. Puristak ere ez zuten gauzak guzti ondo onartzen. Rematxeakin egin behar zuten e, zulatu pareta, e, eskalatu behar zuten estriboetan e, aina jarrita. Hori dana artifizio bazan. Eta asko que zuten hori onartzen. Hori esaten zuten hori ba, ba paretari eta izadiari eraso bat egitea zala. Hauek eman zuten urratza izan zan, ba, ba maila bat e, zabaltzea, maila bat igotzea, gure eskaladako konzeptu haietan. Euskia kurtzen du goian, gai lurretako elurra, guarkada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Pues al día siguiente, iniciamos aquí la subida y aquí, más o menos, pues tuvimos un pequeño susto. Susto me refiero que... que Caída, Pachi o... resbaló y cayó así. Y aquí en este, yo dormido, me desperté casi colgado. Me caí del, del asiento, me salí del asiento y me quedé colgado. Y luego ya continuamos por aquí, ya terminó aquí la pared. Y descendimos, en lugar de descender de, desde la cumbre, que había que bajar a un pueblo y se nos parecía que era muy largo, descendimos un poco más a la derecha, que es la, al lado de la vía Caballet, que está ahí mismo. Uh -huh. Iru eguneko lanaren ostean, mila beratzireun de iruro getalauko maiatzaren iruan, igandez lortu zuten biaizpeko aizpa nagusian bide berri bat zabaldu eta gaiurra jotzea. El problema era que ya estábamos muy cansados. Ya llevábamos tres días en la pared y, y, y mal, mal, porque hoy en día te pones a pensar un poquito de lo que hacíamos y aquello era, era duro. Era duro, lo que pasa es que tenías 20 años entonces no te parecía tan duro. Se publicó en el diario, no, en la Voz de España entonces, se publicó a lo mejor al mes o así, no, no trascendió mucho. ¿eh? Bueno, la gente se enteró de que se había hecho y empezó, 
empezó gente a venir y empezó la gente ya a hacerla. Alberto Cáceres X tripu bat izan zuen ordesan, tozal del maion eskalatzen ari zela mila beratzi de hunde iruro getamarrean. Ordutik ezin izan du eskalatu. Dena dela, mendian ibiliz jarraitzen du eta biaizpek betiko izango du toki berezia bere biotzean. Es gabilz que dorigabe.